ఇబ్బంది పాడుతున్నారు ఆ వేర పోజు ఓ పెద్ద మనిషి నీ డ్యూటీ నేను చేశాను ఫీజ్ ఇచ్చుకో పట్టుకుపోతాను వాట్ గాంధీ పార్క్ దగ్గర గారిసెల ఒక అమ్మని ఏడిపిస్తుంటే ఒక చిన్న చూపు చూసి సెల్లతో ఇద్దాం తీసుకొచ్చాను కనక సర్ గాంధీ గారి పట్టానుకున్న కద్దర్ దండందుకు నా మెళ్ళ వేస్తావా గురు తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించి నా మెడలో ఈ దండ వేసి పోలీస్ కర్తవ్యాన్ని ఫినిష్ చేయి ఆడపిల్లకి ఆడపిల్ల వేస్తే ఏం బాగుంటుంది గురు దండ నువ్వే మగడివి ఇన్స్పెక్టర్ గారిని పట్టుకుని గురు గురు అంటావు ఏమిటి గురు అని పిలిస్తే అని చెవి పారేసి ఊరుకున్నాడు నువ్వెందుకు నోరు పారేసుకుంటావు గురు దాదా క్యాష్ క్యాషా మరి ఫ్రీ సర్వీస్ అనుకున్నావా గాంధీ పార్క్ నుంచి ఈ బడుదల్ని ఇక్కడ తీసుకురావడానికి పది రూపాయలు యాభై పైసలు అయింది మీటర్ ఛార్జ్ ఎవరు ఇస్తాడు గురు గవర్నమెంట్ సమ్మిద్దామంటే దేశమే యాభై టన్నుల బంగారం తాగట్టు పెట్టేసింది సో రౌడీలో సొమ్మె ఇస్తాలి ఇది కూడా ఆ పిల్ల ఇవ్వాల నీ చేతిలో నా చేతిలో పెట్టచ్చుగా ఎక్కువ ఆగితే ఈ పిల్లని బయటికి నెట్టచ్చుగా అంటారు ఇన్స్పెక్టర్ గారు పట్టుపట్టు ఇంకా వెళ్ళలేదే ఓ పెద్ద మనిషి నీ బండి నా బండి పక్క పక్కనుంటే ఎంత బాగుందో ఈ బాడీ రౌడీల బాడీలతో కబాడీ ఆడుతుంది జాగ్రత్తగా ఉండు రౌడీల బాడీలు ఎందుకు గురు నాతో ఆడరాదు కబడ్డీ 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 ఎందుకు గురు కొడుతున్నా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా నేను అన్న దాంట్లో తప్పి ఉంది గురు నీ ఒంటి మీద కాకి నా ఒంటి మీద కాకి నీ గుండె మీద పోలీస్ బిళ్ళ నా గుండె మీద లైసెన్స్ బిళ్ళ నీ చేతిలో లాటి నా చేతిలో హారన్ నువ్వు రౌడీలు కొడతావు నేను హారన్ కొడతాను పోయి పోయి నిన్నెవడ కట్టుకుంటాడు గాని ఏడా దాకా స్పృహరాదరా బాబు నీ పనేనా నాకే పని గురు వెళ్ళి తీస్తున్నా ఇక్కడ బాగదు గురు నేనుండేది నీ ఆటోస్ లోనే కదా అక్కడ చూసుకుందా ఎందుకలా ఊగుతూ మాట్లాడతావు నిలబడి మాట్లాడు ఆట తోలి తోలి ఊపుడు 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 అలవాటు అయింది ఊపుడు ఎక్కువైతే నడు మిరుకుద్ది జాగ్రత్త సరే గని గురు ఎలాగో నీ బండ్లో గాలి లేదు నా బండి గురు నేను ఎక్కించుకుని జామ్ అని సెంటర్ లోంచి తీసుకెళ్తుంటే బీట్ కానిస్టేబుల్స్ రూట్ లోనే ఊర్చిపోతుంటే అలా తీసుకెళ్లి సముద్రుడు నాపి నా సామి రంగా టవర్ లా లంగా వణితో కులుకుతూ వస్తుందిరా ఫ్లవరు బ్రదరు దింపేనా దాని పవర్ ఏం చేస్తావు దాని ఓణి తీసి నీ చేతిలో పెడతా నీ వల్ల కాదు పందెం కాసుకో తీసి చూపిస్తా వెయ్యి రూపాయలు ఇయ్యరా వెయ్యి మర్యాదగా బయట జ్యోతికి చీక్షాంపడి చెప్పావు రాయ్ ఈ నరసింహంతో పెట్టుకున్న వాడెవడు బ్రతికి బట్ట కట్టలేదు నేను చెప్పను చెప్పకపోతే సస్పెండ్ చేస్తాను మా అన్నయ్య బొబ్బర్ లంక రామబ్రహ్మం ఈ కాలేజ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ మేము విధించే ఎంగిలి మెతుకులు తినే కుక్కవి నువ్వు చెంప మీద పడ్డ ఈ దెబ్బ నీ ఉద్యోగం మీద పడుతుంది డిస్మిస్ ఆర్డర్ అందుకోవటానికి రెడీగా ఉండు ఫాస్ట్ Thank you. 
ఈ లెక్చర్ నరసింహంపై చేసేసుకున్నందుకు కంప్లైంట్ సస్పెండ్ చేసింది తిరిగి ఉద్యోగం ఇచ్చేంత వరకు అక్కడి నుంచి లేవనని మీ తమ్ముడు సారీ ఒంటి మీద కాకి బట్టలున్నంత వరకు రక్త సంబంధాలు గుర్తుకు రావు నాకు హీఈస్ ఓన్లీ ఏ స్టూడెంట్ హియర్ ఓకే అతను అక్కడి నుంచి లేవండి కేసు మీరు పెట్టారు విచారణ నేను చేయాలి కదా మాస్టర్ మీరు అతన్ని కొట్టిన మాట నిజం కానీ ఒళ్ళు పొగరెక్కి కాదు డబ్బు మదంతో కండ కావడంతో బిహేవ్ చేస్తున్న ఆ నరసింహం కాలేజీలో జ్యోతి అనే స్టూడెంట్ పైట్ లాగాడు అబద్ధం షటప్ ఇయరింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ నో రోరింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏమా వాడు నీ బయట లాగాడా జ్యోతి క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అడగాప్ నేను లేవను మరి అది కాదే లేవను నాకు గాంధీ అని నువ్వే పేరు పెట్టావు సత్యం కోసం ఆయన లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాడు మా మాస్టర్ కి న్యాయం జరగడం కోసం నేను బెల్ట్ దెబ్బలు తినడానికి రెడీ ఏంటి ఇన్స్పెక్టర్ గారు హియరింగ్ అయిపోయిందిగా ఇక ఛార్జింగ్ మొదలు పెట్టండి మీకు చేత కాకపోతే చెప్పండి డిఎస్పీ గారిని పిలిపించుకుంటాం తమ్ముడు తన వాడైనా ధర్మం కోసం చూసే మనిషి నేను ఇదే బెల్ట్ తో అదే కోట నీకు ఇవ్వమంటావా నిజం ఒప్పుకుంటావా నేనే జ్యోతి పేట లాగాను మిస్టర్ ప్రిన్సిపల్ రిటైర్ అయ్యే ముందైనా ఇన్ని ధైర్యం మాత్రంలో మింగండి ఆ పిల్ల ఓడి రక్తంతో తరుసుంది నిజం తెలిసి నా తమ్ముడిని ఎందుకు కొట్టారో తెలుసా వాడి ఆర్తనాదంలోంచి నిజం బయటికి రావాలని మర్యాదగా ఈ నరసింహాన్ని సస్పెండ్ చేసి మాస్టర్ని ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటారా లేక ఐపీసీ ఫోర్ ట్వంటీ ప్రకారం వీడిని సెల్లోకి తెయ్యమంటారా మాస్టర్ని ఉద్యోగంలో తీసుకుంటాం నరసింహాన్ని సస్పెండ్ చేస్తాను ఇక కొట్టుకోండి మీ కాలేజీ గంట ఇక్కడ అమ్మా నరిసే బదులు అక్కడ అన్న నరిసుంటే ఇన్ని దెబ్బలు తప్పిండేగా ఓసే ముసలిరా మాని నేను అన్న పిసుకుతా పిసుకుతావు పిసుకుతావు కొట్టినా కోసినా నీకు అన్నిటికీ అన్నే కావాలి నేనెందుకు పనికి వస్తాను ఇక కాపడం చాలు గాని వెన్నపూసరావే అన్నయ్య వచ్చి బాధలు చూస్తే కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటాడు ఏంటే ముసల్దానా నీ చెయ్యి అమృతలా మారి చల్లగా ఉంది సారీరా భలేవాడి అనయ్య నాకు నాలుగు దెబ్బలు తగులితేనే మాస్టర్ గారికి ఉద్యోగం వచ్చింది లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మ చెల్లి ఆత్మహత్య చేసుకునేవారు తమ్ముడు నీకు గాంధీ అని పేరు పెట్టినందుకు ఆనందంగా ఉందిరా మరేంటనుకున్నావు 
నాకే విక్రేస్తారు కుట్టే నీకు 